அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து செல்வி ராஜேந்திரன் கிச்சனில் வந்து இன்னைக்கு கிச்சன் டூர் தான் போட போகிறோம் எங்கள் கிச்சன் வந்து நான் மாடுலர் கிச்சன் அதை நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இப்போ நான் காமிக்கிறேன் வாங்க எங்கள் குச்சு கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் கிச்சன் முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்கேன் நூல்லையே பின்னுனது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க உள்ளே நுழைஞ்சோடனே லெஃப்ட்டு சைடு பார்த்தீங்க ரெண்டு மூணு நாலு செல்ஃபு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ஒவ்வொரு செல்ஃப்லையும் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மே செல்ஃபில் வந்து குக்கர் ஐட்டமாக வச்சுருக்கேன் அது ஒன்று பன்னெண்டு லிட்டர் குக்கர் ஒன்று ஏழு லிட்டர் குக்கர் அப்புறம் அதுக்கு கொடுத்த ப்ரெஷர் பேனு அப்புறம் அஞ்சு லிட்ரு குக்கர் அப்புறம் மூணு லிட்ரு குக்கர் இப்போ வந்து நான் மண்பானையிலே சமைக்கிறதுனால குக்கரெல்லாம் அப்படியே க்ளீன் பண்ணி மேலே வச்சுட்டேன் அதுக்கு அடுத்த செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹாட் பாக்ஸு ஒரு கிலோ அரிசி பிடிக்கும் அது மேலே டீ போடுற பாத்திரம் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று சிறுசு ஒன்று பெருசு அப்புறம் சி இந்த சைஸ்க்கு அடுத்த சைஸு ஒரு காப்பிடி அரிசி பிடிக்கும் இந்த ஹாட் பாக்ஸு அதுக்கு மேலே வந்து மாவு கரைச்சிட்டு மீதி அடுத்த மாவு வந்து இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் இந்த பாத்திரங்க வந்து கெஸ்ட்டுங்க வந்தாங்கன்னா நிறைய குழம்பு வைக்கும்போது இதில் ஊற்றி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் இது வந்து அரிசியெல்லாம் ஊற போடுறதுக்கு வந்து இந்த குண்டா செட்டி இது வந்து இட்லி செட்டி மாடலில் வந்து இதுவும் அரிசி சில நேரம் ஊற போடுவேன் நான் இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய ஒரு குண்டா ஒன்று இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று நாலு பாத்திரம் வந்து மேலே நான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் அது நாலு பாத்திரம் இருக்குது அதுக்குள்ளே அது யாராவது கெஸ்ட்டுக்க வரும்போது தான் யூஸ் ஆகும் எனக்கு இது வந்து ரெண்டு பிளைட்டு வந்து சாப்பிட்ற பிளைட்டு இது சாப்பாடு மட்டும் இதில் சில்வரில் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் அது ரெண்டு தட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்த செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காய்கறியெல்லாம் இதில் வச்சு கட் பண்ணுவேன் கீழே தரையில் உட்காந்துட்டு நான் வந்து அருவாமனையில் தான் நறுக்குவேன் அதுக்காக இதை கீழே போட்டுட்டு அது மேலே அருவாமனை வச்சு கீழே டஸ்ட்டு ஆகாமல் இந்த மேட்டு வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் முன்னாடி வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினேன் ஈய பாத்திரங்க இப்போ அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறதுலாம் இருந்தாலும் அதை விற்கிறதுக்கு மனசு இல்லாமல் சரி இருக்கட்டும்னு வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் இப்போ வாங்கின பாத்திரங்க இதில் பெரும்பாலும் பால் காய்ச்சுவோம் டீ போடுவோம் ஒவ்வொரு நேரத்துக்கு ஒவ்வொன்றா மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கிறோம் இது ஒவ்வொரு மாடலுக்கு ஒன்றுனா வாங்கி வச்சுருக்கேன் இந்த அலுமினிய பாத்திரம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் புதுசாக வாங்கினது வடிகட்டி இது ட்ரே வந்து ரெண்டு வச்சுருக்கேன் அந்த பின்னாடி இருக்க மர ட்ரே வந்து எங்கள் பையன் ஜப்பான்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாப்படி இந்த மேட்டெல்லாம் வந்து நான் அமெரிக்காவில் வாங்கினேன் ஒரு ரோல் அப்படி நம்ம அந்த அளவை வந்து பார்த்து இந்த செல்ஃபு எவ்வளோ நீளம் எவ்வளோ அகலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதில் பார்த்து எடுத்துக்கிறோன்னு இது அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு ரோல் இருக்கும் இது போட்டது போக மீதி இப்படி சுருட்டி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டு நான் எல்லா செல்ஃபுக்குமே இந்த மேட்டு தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ அடுத்த செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்டு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன் இது இந்த பிளேட்டெல்லாம் டிஃபன் சாப்பிடுவோம் இந்த ட்ரேவில் வெறும் கரண்டி இந்த மாதிரி வடிகட்டி இந்த மாதிரி வெங்காயம் கட் பண்ணுறது எல்லா கரண்டி ஐட்டமும் இந்த ட்ரேவில் போட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பிடிக்கும் 
ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி இந்த ட்ரெயில் பார்த்திங்கன்னா முறுக்குரல் இடியாப்பொருள் எலுமிச்சம்பளம் பிழிகிற கட்டை அப்புறம் வந்து தேங்காய் உடைக்கிற கம்பி அப்புறம் சுத்தியல் அப்புறம் சப்பாத்தி கட்டை இந்த மாதிரி ஐட்டமெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் இந்த இது வந்து நான் பால்கனியில் செடிகள்லாம் வச்சுருக்கேன் அதை வந்து கிண்டி விடுறதுக்காக எங்கள் மருமக வந்து இது ஜப்பான்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க இப்போ அடுத்த கீழே இருக்க செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மண்பானை வந்து அடுப்பு மேட்டில் வச்சுருந்தேன் அது கொஞ்சம் எனக்கு இடஞ்சலாக இருந்துச்சு சமைக்கும்போது வீடியோ எடுக்கும்போது அதனால் இப்போ வந்து இந்த பக்கம் வச்சுட்டேன் அது பக்கத்தில் வந்து சின்ன வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இது வந்து மலை பூண்டு அது நார்மல் பூண்டு அது பெரிய வெங்காயம் தேங்காய் இந்த கீ செல்ஃபில் வந்து இந்த மாதிரி இது வச்சுருக்கிறேன் இந்த செல்ஃபுல்லாம் இந்த மாதிரி தான் நான் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் மொத்தம் மூணு நாலு கீழே ஒரு ரேக் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நுழைஞ்சோன்னா வலது பக்கம் வந்து இந்த செல்ஃப் இருக்குது இப்போ இதுலேயும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு செல்ஃப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மேலே இருந்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து மூணு தூக்குவாளி வச்சுருக்கேன் ஒன்றில் வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் இன்னொன்றில் வந்து சத்து மாவு இன்னொன்று வந்து கேப்ப மாவு அப்புறம் இந்த ரெண்டு பாத்திரமும் மாவு ஆட்டி கரைச்சி வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நல்லா ரிலாக்ஸாக கரைச்சி நல்லா பொங்குறதுக்காக இது ரெண்டு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து இந்த சம்படங்க வச்சுருக்கேன் இதில் பூராமே வந்து இதில் மாவு ஐட்டங்க மிளாப்பொடி ஐட்டம் இதுகள்லாம் இருக்குது இது வந்து இந்த தூக்குவாளி தண்ணி ஜக்கு செம்பு டம்ளரு செட்டாக ஒரே மாதிரி டம்ளர் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் இந்த மா இந்த டம்ளரில் தான் நாங்கள் வந்து டீ குடிப்போம் முன்னாடியெல்லாம் இந்த அளவு இது இருபத்தி நாலு டம்ளர் வச்சுருந்தே இப்போ கடைசியில் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இந்த டம்ளர் வந்து ஒரு நூறு மில்லி எண்ணெய் பிடிக்கும் ஒரு அளவுக்காக இந்த டம்ளரை வச்சுருக்கேன் நூறு எண்ணெய் அளந்து ஊற்றுறதுனா இதில் ஊற்றிக்கிடுவேன் இந்த டம்ளருக்கு அடுத்து இந்த டம்ளரில் காப்பி குடித்தோம் இப்போ வந்து இதில் குடிக்கிறோம் அளவு வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது இப்போ இந்த செல்ஃபு முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த செல்ஃபு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃபு ஃபுல்லாக ஒரே செட்டாக அப்படியே வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது இது பின்னாடி இருக்கிறது வந்து பூரா துவரம்பருப்பு பாசிப்பருப்பு உளுந்து கடலைப்பருப்பு சுண்டல் இந்த மாதிரி ஐட்டமெல்லாம் டீத்தூள் சக்கரை பொட்டுக்கல்லை வேர்க்கல்ல இது பூரா இந்த சம்படத்தில் வச்சுருக்கேன் நான் பின்னாடி இருக்க சம்படங்களில் பூரா பெயர் ஐட்டங்க இப்போ இந்த சம்படம் வந்து இது ஒன்று ஒன்று நூற்றி ஐம்பது கிராம் பிடிக்கும் வந்து ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் தூள் வச்சுருப்பேன் எப்பையும் அடுத்து சீரகம் மிளகு சோம்பு வெந்தயம் கடுகு இந்த பட்டை கிராம்பு இந்த ஐட்டங்கள்லாம் வந்து பொடி பொடி ஐட்டம் இது பூராமே இந்த சம்படத்தில் வச்சுருப்பேன் இப்போ வந்து அடுத்த செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணாடி ஐட்டமெல்லாம் வந்து ஒரு செட்டை அப்படியே வந்து அமெரிக்காவில் வாங்கிட்டு வந்தேன் இதில் வந்து மொத்தம் பத்து செட்டு இருக்கும் ஒவ்வொன்றுலையும் இந்த கலரில் நாலு இதில் ரெண்டு இதில் ரெண்டு அந்த இது ரெண்டு மொத்தம் அப்புறம் இதுவும் மூணு நாலு இது ஒரு செட்டு இதுவும் நான் அமெரிக்காவில் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் 
அதில் வந்து கொஞ்சம் பயர் ஐட்டங்கள்லாம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற பயரெல்லாம் அதில் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் அந்த குட்டி குட்டி கிண்ணங்க வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் வந்து இந்த ட்ரேல வந்து பலசுரக்க ஐட்டங்கள்லாம் வச்சுருக்கேன் துவரம் பருப்பு ஆயில் சீரகம் அப்பளம் கோதும் மாவு ஜவ்வரிசி அப்புறம் வந்து அவள் இந்த குட்டி குட்டி அப்பளம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இது சர்பெக்ஸல் பவுடரு இது வந்து பச்சரிசி வந்து தோசை கூற போடும்போது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல அதை நம்ம ஒரு கிலோ மட்டும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அது பக்கத்தில் வந்து கஞ்சிக்கு போடுற பவுடரு இப்போ இந்த ரெண்டு டப்பாலையும் மாவத்தல் போட்டு வச்சுருக்கேன் பிள்ளைங்க வந்தால் கொடுத்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மண்பானை பார்த்தீங்கன்னா நான் டெய்லி சமைக்கும்போது ஒவ்வொரு கைப்பிடி அரிசி எடுத்து இந்த பானையில் போட்டு வைப்பேன் அதை கொஞ்சம் சேர்ந்த பிறகு அதை மொத்தமாக யாருக்காவது தானமாக கொடுத்துருவேன் அதுக்காக நான் இந்த பானை வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது பனியார் செட்டி அது வந்து தோசை செட்டி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோரல் இருக்குது அம்மிக்கல் இருக்குது இந்த சைடு பூரா இந்த செல்பு பூரா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி டானா படையாக இருக்கும் அடுப்படி இப்போ இந்த செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் ஒரு செல்ஃபு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மிக்சி ஜாரெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் பின்னாடி ஜூஸரு மிக்சி ஜார் மொத்தம் அது மூணு இருக்குது இந்த செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரு கேனு ஃப்ளாஸ்க்கு ஒரு அன்னபூர்ணி அம்மா வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் ஒரு பிள்ளையார் வச்சுருக்கேன் இந்த வந்து உலக்க ஐட்டங்கள்லாம் வச்சுருக்கேன் அரைப்படி காப்பிடி அறநூறு நூறு இந்த கோல் பெய் கோல்கேட்டு பவுடர் வந்து நம்ம வெள்ளி ஜாமான்லாம் வந்து கெமிக்கல் ஊற்றி ஒரு லிக்விடு இருக்குது அதை ஊற்றி கழுவாமல் இந்த கோல்கேட் பவுடரை வெள்ளை துணியில் தொட்டுட்டு தேய்ச்சோம்னா நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது அதுக்காக அந்த பவுடர் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை இப்போ பாயில் பண்ணுறது புதுசாக வாங்கினேன் அதை எங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரம்மில் வந்து அரிசி வச்சுருக்கேன் இந்த மரக்கட்டை வந்து நான் அமெரிக்காவில் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்ததும் ஒரு டாலர் கடையில் வாங்கினேன் இப்போ வந்து இதில் அரிசி இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் டெய்லி யூஸ்க்கு வந்து இதிலிருந்தே அரிசி எடுத்துக்கிறேன் இது பின்னாடி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள்லாம் இருக்குது இது அடுத்த வகை இடம் ஆனால் காலையில் சமைக்கும்போது இதில் ஒரே குருவி சத்தமாக கேட்கும் கோழி சத்தம் குருவி சத்தம் மனசுக்கு நல்ல இதமாக நல்லாயிருக்கும் அதை கேட்டுக்கிட்டே சமைக்கும்போது இந்த அரிசி பான பக்கத்தில் வந்து கிரைண்டர் இருக்குது இதுக்கு நான் மேட்டு தான் போட்டிருக்கேன் அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வச்சது ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே இருக்கும் எல்லா ஜாமானும் மஞ்சப்பொடி மிளகாப்பொடி கரம் மசாலா பொடி கடுகு சீரகம் வெந்தயம் சோம்பு கான்ஃப்ரான் மாவு இந்த ஐட்டமெல்லாம் இதில் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் தான் அதில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இது எடுக்க தோதா வந்து அங்கே போய் எடுக்க முடியாதுன்னு இப்போ இது வந்து அமெரிக்காவில் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த இது மொத்தமாக அப்படி செட்டாக இருந்துச்சு இது தனியாக அந்த ஸ்டாண்டு தனியாக வாங்கினேன் இப்போ வந்து இந்த ட்ரே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சில்வரில் வந்து தேன் மதுரை ஆனந்தத்தில் வாங்கினேன் இந்த ஜார்கள்லாம் கூட அங்கே தான் வாங்கினேன் இதில் வந்து குழம்பு மிளகாப்பொடி நல்லெண்ணெய் கோல்டு வின்னரு இது வந்து விளக்கெண்ணெய் இது நெய் பெருங்காயத்தூள் 
இது வந்து இது என்ன தடவுற கட்டை இதுவும் அங்கே தான் வாங்கினேன் மதுரையில் இந்த இங்கே வந்து தீப்பெட்டி கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் ஆனால் சில நேரம் லைட்டர் வந்து வேலை செய்யாமல் ஆயிரும் அதுக்காக வந்து தீப்பெட்டி வச்சுருக்கேன் இது வந்து தோசையெல்லாம் சுடும்போது இது வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கிறது இந்த ஜாடி இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாமான்கள்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மீதி இருந்தால் இதை வச்சு லாக் பண்ணி வச்சுருவோம் இது வந்து எங்கள் மருமக ஜப்பானிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க அப்புறம் இந்த இது வந்து இந்த நான் அமெரிக்காவில் இது வாங்கினோம் இதில் ஸ்பூனெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கத்திரி கத்தி எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இது வந்து காப்பி தூள் இதில் இருக்குது நரசு இன்ஸ்டன்ட் காஃபி தொழு இந்த இதில் வந்து பூரா மரக்கரண்டி கத்தி ஐட்டம் இந்த லைட்டர் வந்து இது ஒன்று ஜப்பானில் வாங்கினது ஒன்று அமெரிக்காவில் வாங்கினது இந்த கத்தியும் எங்கள் மருமக வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஜப்பானிலேருந்து இதெல்லாம் வந்து மதுரையில் அஜந்தா கடையில் வாங்கினேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மெஷர்மெண்ட் கப்பு வந்து அமெரிக்காவில் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் இதுவும் அங்கே தான் வாங்கினேன் இந்த என் கரண்டி வைக்கிற இது இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நான் டெய்லி சமையல் பண்ணுற மண் பாத்திரங்கள் பூரா வச்சுருக்கேன் பரிசு அழகாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இதுதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜு இது வாங்கி வந்து ஒரு இருபது வருஷம் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் வாங்கும்போது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இப்போ வாங்க போனோம்னா அது இருபதாயிரம் இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க ரொம்ப வெள்ளா நான் அது இதுன்னு எதையும் போட்டு அடைச்சி வைக்க மாட்டேன் தேவையானது மட்டும்தான் வச்சுக்கிறோம் குழம்புகள்லாம் பழசெல்லாம் உள்ளே வச்சு அதெல்லாம் சாப்பிட்றதில்ல இது வந்து ஒரு பவுலில் வந்து இஞ்சி இன்னொன்றில் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் கீழே இருக்கிறதில் தக்காளி இது பச்சை மிளகா கீழே வந்து கொஞ்சம் காய்கறி இருக்குது சைடில் வந்து முட்டை பவுலு உடஞ்சிடுச்சு அதனால் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் இவ்வளவுதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜு கீழே வந்து ஓரால் காமிக்கிறேன் இது அந்த அட்டைப்பெட்டியில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஜாமான்களை வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த அட்டைப்பெட்டியை வந்து ஒரு நைட்டியை வச்சு கட் பண்ணி அதை மேலே போட்டு வச்சுருக்கேன் இதிலலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பொருள்கள் இருக்குது அந்த சிவப்பு வாலியில் வந்து புளி வச்சுருக்கேன் அது வந்து புதுசாக பக்கெட்டு இன்னும் யூஸ் பண்ணலை அது பக்கத்தில் இருக்க அந்த தண்ணிக்கேனுக்குள்ளே புளி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் துருவி இது வந்து சின்ன தட்டு கேட்குற ஸ்டாண்டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து அரிசி ட்ரம்மு அந்த பச்சை கலர் டப்பாவில் வந்து கலர் கோலப்படி வச்சுருக்கேன் இந்த மேலே இருக்க டப்பாவில் கல் உப்பு இருக்குது இந்த கீழே வந்து உப்பு ஐட்டங்கள்லாம் கீழே தான் வச்சுருக்கேன் நான் பக்கத்தில் இடிக்கிற உரல் அது அருவா மணி ரெண்டு அருவா மணி இருக்குது அதில் வந்து டப்பாக்குள்ளே கருவாடு இருக்குது இதுதான் எங்களோட வந்து அடுப்பு இது வாங்கி ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது புது அடுப்பு இந்த வீடு புது வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு புதுசாக வாங்கினோம் தரையும் அந்த அடுப்பு ஒரே கலராக இருக்கும் இது திரு பர்னரு ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இதோட ரேட்டு இது பாத்திரமெல்லாம் விளக்கி வச்சுருக்குறோம் நேற்று மாவை வச்சேன் அந்த கிரேண்டரெல்லாம் கழுவி வச்சுருக்காங்க வேலைக்கு ஆள் வந்து காலையிலே வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க பக்கத்தில் ஒரு டஸ்ட்பின் மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் அதை போட்டு வச்சுருவோம் அது பக்கத்தில் கைகள் ஒரு லிக்விடு வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி ஆணி அடித்து இந்த ஜல்லடைகள்லாம் மாட்டி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா புது வீடுன்றதுனால எந்த இதுவும் ஆணி அடிக்க முடியல என்னடா இவங்க எல்லா பொருளும் அமெரிக்கா ஜப்பான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கலாம் எனக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க அது மூத்தது வந்து பொண்ணு அடுத்து பையன் எங்கள் பொண்ணுக்கு இப்போ வந்து கல்யாணம் ஆகிட்டு அவங்க அமெரிக்காவில் இருக்காங்க 
எங்கள் பையனுக்கும் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு பையனும் மருமகளும் வந்து ஜப்பானில் இருக்காங்க அதனால தான் நாங்கள் அவங்க வரும்போது ஏதாவது சின்ன சின்ன பொருள்கள் வாங்கிக்கிட்டு வருவாங்க அதை வந்து யாவதார்த்தமாக நான் வச்சுருந்து அதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் அது ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மனசு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் பொண்ணு தான் இந்த மாதிரி சேனல் ஆரம்பித்து நீங்கள் இப்போ பண்ணுற சமையலெல்லாம் அதில் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால தான் இப்போ தான் நாங்கள் ஆரம்பித்து ஒரு டூ மந்த் ஆகுது எங்கள் பொண்ணு தோழிகளின் சமையல் என் அமெரிக்கான்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் ஒரு சேனல் வச்சுருக்காங்க அந்த சேனலையும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அது எங்கள் சேனலையும் பாருங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த கிச்சன் டூர் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு சொன் சொன்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு ஃபேமிலிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்